இனி இல்லம் பகுதியில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்த வீட்டோட மாஸ்டர் பெட்ரூம் மாஸ்டர் பெட்ரூமில் நம்ம என்னென்ன ஸ்பெஷலைஸாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து வீடு கட்டும்போது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆலோசனைகள் அதை பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் இப்போ நார்மலாக வந்து வீடு கட்டுறவங்க வீடு கட்டும்போது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டும்போது வெறுமனே வந்து பில்லர் எழுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து செவர் கட்டுவாங்க பில்லர் பார்க்கறதுக்கு ஈவனாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதில் வந்து இந்த ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி பில்லர் எழுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து செவர் வைப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட் வீடுகளில் பெரும்பாலும் அது தான் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் வந்து அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பில்லருக்கும் செவத்துக்குமான இடையில் வந்து ஒரு கேப் இருந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பூசி முடித்தாலும் வந்து அங்கே ஏர் கிராக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து தப்புன்னு சொல்கிறதோட ஒரு சின்ன சின்ன கவனக்குறைவு இது இதை வந்து நீங்கள் அது மாதிரி உங்களுக்கு பில்லர் போடாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து செவர் வச்சுட்டு செவர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பழக அடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து காங்கிரீட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுன்னா அந்த காங்கிரீட் வந்து ரெண்டு செவத்தையும் வந்து இழுத்து பிடிச்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ வந்து வீட்டோட ஸ்ட்ராங்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து செவத்தோட இந்த எஜ்ஜுங்களில் வந்து உங்களுக்கு ஏர் கிராக் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் பட்டு இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பலன் அளிக்கக்கூடியது ஒன்று அடுத்ததாக வந்து ஜன்னல் இப்போ நம்ம ஜன்னல் வைக்கிறோம் ஜன்னல் வைக்கும்போது எல்லா வீட்லேயும் வந்து லிண்டில் போடுவாங்க லிண்டில் போகிறது பார்த்துருப்பீங்க நார்மலாக வந்து தரையில் ஒரு பெல்ட் போடுவாங்க அடுத்தது லிண்டில் போடுவாங்க அதோடு சீலிங் போயிடுவாங்க இப்போ நான் நம்ம வீடு நம்மளுக்காக வீடு கட்டும் போது நாம் வந்து தரையில் ஒரு இது பெல்ட் போடுவோம் பெல்ட் போட்டு அடுத்ததாக வந்து மூணு அடியோ நாலு அடிக்கோ நம்ம வந்து பேஸ்மெண்ட் தூக்குவோம் பேஸ்மெண்ட் தூக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்குள்ள அதில் ஒரு நீங்கள் ஒரு பெல்ட் போட்டிங்கன்னா வீட்டுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து இந்த ஜன்னல் சீட்டிங் தரையிலேருந்து மூணு அடி அதாவது பேஸ்மெண்ட்லேருந்து மூணு அடி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வந்து ஒரு பெல்ட் போட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு லிண்டில் பெல்ட் போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜன்னல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக உட்காரும் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீடுங்களில் பார்க்கும்போது இந்த ஜன்னல் சைடில் வந்து ஒரு ஏர் கிராக் வரும் இந்த இடத்துல கேப் வரும் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பட் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து அதெல்லாம் வந்திருக்காது உங்களுக்கு ஏன்னா வந்து நாங்கள் வந்து கீழே வந்து இந்த ஜன்னலுக்கு இந்த மூணு அடி மட்டத்தில் ஒரு லென்டில் போட்டிருக்கோம் அடுத்தது வந்து ஜன்னலுக்கு மேலே ஒரு லென்டில் அதுக்கடுத்தது வந்து சீலிங் சீலிங் போடும்போது அதில் வந்து ஒரு பீம் கொடுத்தா இன்னும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தனாக இருக்கும் உங்களுக்கு பீம் வந்து கன்சீல்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வெளியில் பார்க்குறதுக்கு தெரியாது பட் ஆனால் வீடு வந்து மேன் மேலும் நீங்கள் மேலே ரெண்டு ரெண்டு அடுக்கு மூணு அடுக்கு கட்டும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நீங்கள் வந்து எத்தனை அடுக்கு ஒன்றாலும் கட்டலாம் ஸோ நீங்கள் வீடு உங்களுக்குன்னு பில்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து கவனிச்சு பண்ணிங்கன்னா இதுக்கெலாம் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக வந்து செலவாகாது இப்போ நான் சொல்கிற முறை பின்பற்றி கட்டும்போது ஒரு இருபதாயிரரூபா இல்லை அதிகபட்சம் ஒரு முப்பதாயிரரூபா உங்களுக்கு எக்ஸஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக செலவாகும் பட் ஆனால் வந்து அதோட ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து காலா காலத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து வீடு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களோட பசங்கன்னு இல்லாமல் பேர பசங்க அவங்களோட பசங்க வரைக்கும் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்த்து நம்ம வீடு கட்டும்போது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்ததான் இந்த ரூம் இந்த ரூமில் வந்து கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிங்க் கலர் கொடுத்துருப்போம் இது வந்து பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப வந்து பிடிச்ச கலர் ஸோ இது வந்து இது பெட்ரூம் நம்ம வந்து நாள் ஃபுல்லாக எங்கேயும் ஓடி ஓட ஓடி ஓடி உழைக்கிறோம் உங்களுக்கு உழைச்சாலும் நாம் வந்து ஒரு அமைதியாக வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிற இடம் இது தான் வந்து பெட்ரூம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பிங்க் கலர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல இந்த பிங்க் கலர் கொடுக்குறதுனால வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து அமைதியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பிங்க் அண்டு வந்து வயலட் கலர் கொடுக்குறது லைட் வயலட் கலர் கொடுக்குறது வந்து உங்களுக்கு வந்து மனதுக்கு அமைதியை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் பிங்க் கலர் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்ததாக வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஒரு பெட்ரூமுக்கு ஒரு கபோர்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் மேலே லேப்டாப் கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் வந்து கபோர்டு ஒர்க் பண்ணி உட்டன் ஒர்க் பண்ணி மூடிக்கலாம் ஸோ இப்போ உட்டன் ஒர்க்குன்றதோட எல்லாம் வந்து ப்ளைவுட்டில் தான் பண்ணுறாங்க ப்ளைவுட் வந்து உங்களுக்கு லைஃப் வரதில்ல ஸோ இப்போ ப்ளைவுட்டுக்கு பதில் வந்து நாங்கள் பிவிசி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ பிவிசியில் டோர் போட்டிங்கன்னா அது
இந்த பெட்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பிளக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு சுவிட்சஸ் இருக்கும் எதுக்காக இங்கே நிறைய பிளக் பாயிண்ட் சாக்கெட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கணும் அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா மூணு பேர்கிட்ட குறைஞ்சபட்சம் ஆறு செல்லு இருக்குது ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு செல்லு வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வந்து இந்த சாக்கெட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்கோம் சுவிட்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ வே சுவிட்சஸ் நீங்கள் வந்து கட்டில் போடுவீங்க கட்டில் போடும்போது படுத்துக்கிட்டே வந்து இந்த ரெண்டு சு டூ வே சுவிட்சஸ்ஸை ஆன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஃபேனும் லைட்டும் வந்து இதுக்கான கனெக்ஷன் இது நீங்கள் பார்த்துட்டே இதை ஆப்ரேட் பண்ணலாம் உள்ளே வரும்போது உள்ளே வரும்போது போடணுன்றதுக்காக இந்த இடத்துல அதோட இது தான் இது அடுத்தது வந்து இது பாத்ரூம் பாத்ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சாக்கெட்டுக்காகவும் ஒன்று வந்து கீசருக்காகவும் ரெண்டு வந்து லைட்டுக்காகவும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து பாத்ரூமுக்கான ஃபிட்டிங் இது இது வந்து கம்பல்சரி பாத்ரூமில் லைட்டு இருக்கணும் ஸோ பாத்ரூமில் பாத்ரூமில் லைட்டு எல்லாமே வந்து வெளியிலே கொடுத்துருக்கோம் இனி இல்லம் பகுதியில் இன்றைக்கி இந்த வீட்டோட மாஸ்டர் பெட்ரூம் பார்த்தோம் மாஸ்டர் பெட்ரூம் பார்த்தது இல்லாமல் அதில் என்னென்ன சாக்கெட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் என்னென்ன சுவிட்சஸ் வச்சுருக்கோம் எதுக்காக வச்சுருக்கோம் பார்த்தோம் பாத்ரூம் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தோம் அடுத்தது அதை வந்து வீடு கட்டுறவங்க கவனிக்க வேண்டிய சில டிப்ஸும் சொன்னேன் ஸோ இதன் தொடர்ச்சியாக நாளைக்கு வந்து இந்த வீட்டோட ஓப்பன் டெரஸ் அங்கே என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கலாம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்